Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia with your host Boško Rajčovski Palisarski. Dragi slušatelji, dobrodošli na makedonskom radio programu Oro Makedonsko. Vi ste na vistinskom radio stanica i vo vistinsko vreme. U današnjem programu ke vi donosimo ubavi prilozi i vesti od Makedonije. Od narednih 60 na minuti vi posakovamo prijatno raspoloženje. Makedonija ги одбележа 147-те години од регањето на големиот револуционер, родолјуб и визионер Гоце Делче, кој целиот живот и дело ги посвети на своја Македонија. Гоце уште пред повеќе од еден век рекол дека светот го разбира како поле за културен надпревар на народите. Роден е во 1872 година во Куку Шегиска Македонија. Бил учител во Штип. Како член на Тајната Македонска револуционерна организација, работел на создавањето мрежа на комитски чети, Учествал во подготовките за народно ослободително востание и во други активности ширу Македонија. Да подсетиме дека по смртните останки на Гоце Делчев од 1946 година се наоѓаат во дворот на црквата Свети Спас во Скопје, а во Брисел најпосле во седиштето на НАТО амбасадорите на 29-те земји од Алијансата го подпишаа протоколот за пристап на Република Македонија во овој воен сојз. Уште од 1999 година Македонија беше земја кандидат со исполнети услови, но остана пред вратите на Алијансата се досега бидејќи Грција и ставаше брана на тој пат. Натаму, републикава како 30-та во воениот сојз ке може да присуства без право на глас на сите клучни настани, но не и на најдоверливите состаноци се додека не добие полноправен статус, а тој се очекува на состанокот во декември во Лондон. Напргу по церемонијата во Брисел, председателот на државата Ѓорѓи Иванов го поздрави пристапот на Република Македонија, но за жал вели за да се дојде до тоа, земјава го промени името и што нанесе трајна штета на македонските национални интереси. Триесетото место во Алијансата е заслужено, порача Иванов. Премиеро Зоран Зајев изјави дека е тоа голем ден и историски настан бидејќи обезбедена трајна стабилност на нашава земја и сигурност и мир за сегашните идни генерации. Според владејачката СДС, ама конешно е остварен сонот на многу генерации, а според опозицијската ВМРО ДПМН е завршена една неправда нанесена на држава пред многу години, бидејќи Грција стави вето. Измешани се видувањата и чувствата кај некои аналитичари и експерти, Едни фалат, а други велат дека проблемот не е во подршката за влез во Алијансата, туку начинот како се стаса до целта и колкава е цената. Во Атина на Бурна 11 часовна седница полна со кавги остри напади и одбрани, Грчкиот парламент го ратификува протоколо за членство на Република Македонија во НАТО. Нивната опозиција била жестока со критики. Тамошниот премиер Алексис Сипра срече дека гласањето во парламентот го затворало најважниот циклус за Грција од договорот во Преспа. А утредента сите обврски се враќаат кај соседите, значи во нашава земја. Тој посака, како што рече, добре дојде на пријателската Северна Македонија, која требало да биде подршка не противник на Атина во безбедноста, стабилноста и соработката на Балканот. Ципрас му посака добре дојде и на Славо Македонецот Зоран Заев, премиерот на Северна Македонија. Оди во Минато, името Бајарама или Фиром, кој близу три децени го носеше Република Македонија. Барем сега е така. Според договорот со Грција, по 8 месеци политички бури, протести, многу незадоволство кај народот оти му се буричка по најчувствителното името, прекрстена е Македонија. Нашата татковина и македонскиот народ беа под постојан и странски притисок името да го сменат, и заради Грција, и заради влез во НАТО и Европската унија. За НАТО Бргу се подпиша протоколот и се верува, како што споменавме, дека до крајот на годинава ке се доби и полноправне членство. Но и од Брисел и од Атина слушаме многу пати дека Македонија може да се надева за влез во Европската унија дури некаде докај 2030 година, ако до тогаш Европската унија и постои како таква. Министерството за надворешни работи веќе почна да ја користи северната додавка. За околу една недела по објавувањето во службен вестник и официјално стапува во сила прекрстувањето. Потоа, ке биде известен генералниот секретар и членките злеми на Обединетите нации за новото име, како и меѓународни организации дека сме северњаци, ке следи лавина од небројни домашни прекрстувања кои ке бидат и болни и тажни. Немало веќе да можат институциите да се викаат, на пример, Македонска академија на науките, 
Pa neko i vela deka da li ke se vika nano ili ano ili kako je drugo ke se vidi. Potoa makedonskata televizija, makedonskata opera. A kako ke se peje pesnata makedonsko devojče ili zemjo makedonska. Pa državnata himna denes nad Makedonija se rajja i da ne redi me. Nikoj ne je streken so taka narečeni od kompromis, od sega ke sme bile prijatelji so grsite, ama koja je cenata što ke se plati, e toa se prašuvat novu. Od Ruskoto ministerstvo za nadvorešni raboti ne svajkele od kakva toa zakana NATO ima namera da je štiti Republika Makedonija. Vela deka pristapovanjeto v alijansata može da bide pričina Republika Makedonija da ne vodi svoja nezavisna nadvorešna politika, plus toa ke mora da plati za zaštitata od strana na NATO. Единствената сериозна вооружена сила која би го дестабилизирала регионот е армијата на Косово. И затоа се прашуваат од Москва дали НАТО нема повторно да војува со оние луѓе кои ги обучила и ги вооружила. Продолжуваме со вестите. Изборите за пресеател на Република Македонија ќе се одржат на 21. април, вториот круг на 5. мај. Мандатот на пресателот на држава Јоджи Иванов завршува на 12. мај. Од Државната изборна комисија вела дека тие се подготвени за да ги спроведат престојните пролетни избори. БМРДПМ не ги објави кандидатите кои се пријавиле на огласот што го распиша партијата за избор на преседател на републикава. Меѓу најпознатите имиња се универзитетската професорка Гордана Силјановска, пратеникот Латко Јорчев и екс-директорот на Државниот архив Филип Петровски. Кандидатот на ВМРО кој ќе ја трча преседателската кампања во април, делегатите ќе го изберат на конвенцијата која на 16. феврари ќе се одржи во Струга. Во сада сама исто така се вртат тоа повеќе имења. Денови ве оваа партија објави и оглас за заинтересираните кој е отворен до 19. февруари. Кандидатот ќе го сообштат на 3. март, се споменува дури и Бранко Црвенковски. И помали партии во земјава најавуваат дека ќе одат да си ја проба среќата со своји избраници. Бајаги се за острија односите меѓу партнерите од власта сада сама и дуи, па полета искри од двете страни. Дали е тоа некаква договорено сценарио или каде што има чат има и оган? Опозицијската ВМРО ДПМ не се сомнева дека немало да има демократски, туку ќе имало фалсификат на идните избори, бидејќи власта полнела кути за време на гласањето на референдумот лани во септември. На некои изборни места дури на секои 2,5 секунди што е абсурдно гласал по еден човек и немало се уште истрага за тоа. Владата донела одлука за отворење амбасада во Атина како и за отворење на генерален консулат во Солун. Отворањето на дипломатските представништва ке било откако ке стапеле во сила уставните промени со кои Македонија во втората децени од третиот милениум е обеземенувана. Како скандал е оценето годинешното доделување, односно недавање пари од Министерството за култура за програми на доста институции и манифестации во земјава. Многу културни работници кренаа глас. Се добивале пари на ново формирани, па и незнани организации и автори, а се укинати и лептен биле намалени средствата за други кои одамна постојат. Една режисерка си поднесе оставка од комисијата во Министерството и револтирано му напиша писмо на премиерот дека е тоа недозволиво. Директори на театри бараа средба со премиерот, жалби доаѓаат од многу македонски институции, се фаворизирале нови некои од тетово. Министерот за култура Аса Фадеми рече дека не вршил притисок кому да се дадат пари кому не и за него министерската фотеља не била света. Премирот Заев најави дека дел од одбиените решенија ке се укинат, но бруката пукна. Избрана е новата комисија која ке треба да се бори против корупцијата во државата. Таква битка ти е ветија, но како ке ја тераат и истераат ке се види набрго. Има реакција од како за член на една така значајна државна комисија е избран Нури Байрами, кој бил баджанак на спикерот на Македонскиот парламент Тала Джафери, па тоа се смета за местенка и се бара од Байрами да поднесе оставка. Партиите како да стана агенцији за вработување во државна управа во државни фирми и места, сопруги, сестри, деца, зетовци, баджанаци и поблиски родни на функцији се примаат бргу или се рангираат на врмните места на ранг листите. И по три месеци од како избега од земјава експремиерот Никола Груевски, јавното обвинителство Интерпол и по сослужаните 55 мина немаат докази дали некој му помогнал на Груевски при заминувањето во Унгарија преку пет држави. Во Македонија е произведен првиот електричен автомобил кој нема да загадува, кој со едно електрополнење ке минува 150 км, а максималната брзина му е 130 км. Овој прв македонски автомобил го направија струшнаци со подршка на фирми и за наечиот земјаве и остранство и со пари од Државниот фонд.
Шасијата и дело допремата се преземени од некогашното популарно мало фичо, кој е интересно стопмено модернизирано и електрично, па цената ке му била некаде околу 13.000 евра. Но в протез се одржа пред собранијето на Македонија против загадувањето на воздухот. Трета сабота поред како луѓето ја критикуваат и опоменуваат власта да бара итно чаре за спас на здравјето. Демонстрантите прашуваа за колку одговорните од власта го продале здравјето на народот и уште колку може да издржи. Побараа итно да се среда депониите да се расчисти со големите загадувачи од каде и најмногу иде опасноста, а владата парите за справување со овој проблем да не ги арчи за други намени. До сега има пријавени над 4500 заболени од грип, само во една недела 1700. Некои што се вели на нога го поминуваат грипот, но кај други доста се комплицира. Починати се една девојка и едно петгодишно детенце од свински грип. Овие зимски месеци во обичајни се ги познати проблеми, а бројот на заболените е нешто над во обичајниот просек за овој дел од годината. Македонскиот документарен филм со наслов «Медена земја» во режија на Љубомир Стефанов и Тамара Котевска победи на еден од најпознатите американски фестивали «Санденс». И првпат во историјата на овој фестивал еден филм победи во три категории и е прогласен за најдобар светски документарец. На најголемиот фестивал на забавна музика на Стариот континент Евровизија, кој во мај ке се одржи во Израел, Република Македонија ке ја представува едно од најпознатите пејачки имиња Тамара Тодевска. Незиниот настап на Евровизија ке биде на втората полуфинал на вечер на 16. мај. Еве тоа беше се за денешното јавување на фиданката Наскова од Република Македонија Стариот Крај. Драги слушатели и пријатели, драг колега Бошко Райчевски Пелистерски, на сите вам ви посакувам добро здравје, добро расположение, добра мисла, каде и да сте, со кого и да сте. Драги слушатели, во саботата на 2 февруари во Торонто организацијата United Macedonians традиционално како секоја година и овој пат го е одбележа го целата вечер. Меке 60 години како ова организација неуморно ја шири македонското име и македонизмот. Благодарение на United Macedonians от Торонто се роди околу 60, тоест околу 30 на македонски цркви во Канада и Америка. Да го слушнеме обраќањето на председателот на организацијата господинот Менде Бакаловски. Поштовани гости на главата наша, драги македонци и драги македонки, Позвратаме да одмориме како председател на Македонската национална организација Обедијата Македонци и од името на цялата управа да ве најсадашно поздравам и во ема се го честитам на големиот македонски празник во чест и спомен на нашиот син, учител и водаш на македонскиот народ, апостол от Гоце Делачево. Ние од Бедијата Македонци от Еги и Вардари и Пирин мала преспан, собрани и влака од Бедијата и Братски во еден македонски патриотски дух, се поклонуваме под предголемот од Гоце Делачево дело и ги зажуваме дека е името Македонија и Македонскиот народ никога ще нема да загина. Денес организацијата од Бедијата и Македонци Ова година прославува 60 години од формирањето и постојањето и работањето на овој дел на светот. И за 
твоему голяну честь и овде предсиде вас да го поздравам от сите нас првиот преседател на организацијата Обедни Македонци кој пред толку 60 години има таква визија е да формира една организација која ќе го чува и брани македонското битие на овој дел на светот. Господин Джеймс Андрес. Во тоа време овде македонскиот народ бил напаќан од тукашните од тоа време организации на пробувачки, прогрешки и пројозловенски организации. Со доводјањето на организацијата Обрените Македонци се гарантираше и се гарантира од македонското постојање овде на овој дел на светот. Во тоа време организацијата е формираат македонски културни друштва кои беа формираат македонци кои во тоа време прославуваја свои 50-60 години. Ова покажува дека ние македонците овде на овие простори сме многу одамна. Македонските друштва Оштима, Статица, Був, Горничево, Желево, Бејадрото и Срцето на Македонизмо во овој дел на светот и од тие организации е формирана Со глед, драги слушатели, да јас се осекам дел од оваа организација, каде што јас пред 50 години ги удрихме темелите во Детройт, од името на Македонската радиопрограма и спрекем на Јубави Чесетки по повод 60 години од постојането на Юнайдед Македонијанс од Торонто. Денес на Македонија се надбурат и црни облаци, денес Македонија и македонскиот народ е на големо искушение. Но ние, македонците овде во Канада и во целиот свет, Остануваме да бидеме на мистина мистинскиот бранител и браник на Сеше и Македонско. Ако во Македонија ги заплашија и сплашија се затвори и со тортура, ние овде во белиот свет сме слободни и заедно треба да бидеме сега обедијати многу повеќе од било кога до сега. Нашата пријателска пријателка од Хрватска Маријана Петрик во Европскиот парламент е во што рече за нас македонците. Нагостовала сам на догаджај у организација Македонска национална манјина у Хрватској. Када е нетко у дворанију узвикнал «Хей, ти која волиш Македонију», јас сам сад азвала, ер ја волим Македонију. То не значи да нисам свјесна слабости која Македонија има и на којма треба радити изнутра. За већину њих узроке треба тражити на мјесту њихова настанка. Но увјерена сам да те слабости не би данас биле толико снажне да је ЕУ била праведна према Македонији. Македонија је нити крива нити дужна постала талац неразумне политике Европске уније која десет година држи страну једне своје чланице уништавајући тако европску перспективу и будућност Македоније. Жао ми је да ово извјеће не даје објективан приказ станја и не нуди самокритичан прегледд пропуста од стране Европске уније. Сматрам да још увијек није прекасно да се грешка исправи да се Македонији отворе преговори, а грађанима Македонији изрази подршка како би се превладале потешкоће и провеле потребне реформе те осигурала стабилност у регији. Хвала лјепо. А што може да се рече за ова особа? Само благодарам. Министерството за надворешни работи на Република Македонија на својата веб страна објави јавен повик за финансиране на проекти од интерес за диаспората. Приоритет се проекти со кои се стимулира издавштото и информирање промоција на македонски јазик, традиција и култура, како и отварање културни катчиња. Отворденниот рок за апелицирање трае до 15. март 2019 година. Сите заинтересирани можете да се обратите до генералниот конзул во Детройт со цел добивање конкретни информации. Благодарам. Ај да ми бидеш живо и здраво детне. Да пораснеш голем. На лице бело и црвено како детовско јабоко. Наснага Вита Ела Пиринска. Грлото Бисер да ти роли, гласот да ти биде како на славејче, славејче наше убаво. И кога еден ден ќе гледаш во големото сино небо 
i ke slušaš slavej, spomni si za nas. Spomni si ja četata vo koja si se rodilo. Ta četa angelče se bori za tvojata sloboda. Ne bodo tega, ne možeš da mu go pokažeš. Tukur svirni sega kako slavejče. Neka te čuje. Ja. Vuć, vuć. Mislim si slavej. Mnogo sakam da... Безбедносен сојуз на светот НАТО ни кажа добре дојде. Обезбедивме трајна стабилност за нашата земја, сигурност, безбедност и мир, напиша премиерот Зоран Заак по подпишувањето на протоколот за членство на земјава во НАТО од страна на 29-те земји членки. Членството во Алијансата осна што ќе донесе за гарантирана безбедност, сигурност и иднина на нашата земја, позитивно ќе влија и на македонската економија, смета поранишниот премиер Владо Бучковски. Мала држава како Македонија ќе има голема привилегија што ќе биде дел од Северно-Атлантската Алијанса. Овој сојуз а, не ја гарантира само нашата безбедност. Членството во НАТО ќе покаже времето. Анализите може да се направат сериозни. Каде беше Бугарија, каде беше Романија, каде беше а, Албанија во делот на странските инвестиции, што значи за потенцијалниот инвеститор, ако си... А, заинтересиран да инвестираш во членка на НАТО Алијансата. На огромните бенефити кои ќе ги има земја во членството во најмокниот воен сојуз во светот, укажува и поранешниот македонски амбасадор во НАТО Нано Ружин. Ако не Алијансата, ние ќе имаме многу понебезбеден, понесигурен свет со оглед на разните опасности, од еколошки до војни, од а, асиметрични, Например, ставиш бомба, експлодираш и така на тому, мислам на терористите, до а, разните интернет а, напади, сайбер атака, како што ги вика. А, така што мислам дека се обезбедуваме и стануваме значаен дел од мозаикот, безбедностниот мозаик на Западен Балкан. И поранешниот премиер во бегство Никола Груевски на неговиот профил на Фейсбук го честиташе денешното подпишување на протоколот за НАТО но со ни за критики на се што досега е направено за да се дојде до тој чекор. Тој меѓу другото повикува на промена, на како што наведува понижувачкиот и штетен договор пред влезот на земјата во НАТО и Европската унија. Даните е причина за поздравување на истија. НАТО е наша стратешка предалба на ВМРА да помене и процесот за исполнување на условите во голема мера заслуга на владата на ВМРА да помене 
През минатите години која континуирано инвестираше во армијата и незините капацитети преку многобројните учества во мисии и тоа не може да го негира никој. На штета на граѓаните остану чувство на горчина и понижување глава по кај сите нас од една болна причина што власта не се ни обида да најде подобро решение на проблемот со името. Драги слушатели, ВМРО ги најелува своите кандидати за председатели. Да слушаме како оди е, тама. Комитети на ВМРО да помане. Партијата и официално ги представи оние кои ги исполнили условите. Владко Јорчев, Гордана Силјановска, Филип Петровски, поранешниот председател на СЕЛС, Горан Ангелов, универзитетските професори, Илија Димовски, Никита Шекутковски, Сашо Котлишовски, Георги Манасков, председател на Стопанската комора за енергетика и Васко Костов, фармацевски техничар. Во партијата велат дека не фаворизират нито еден кандидат и покрај информациите дека раководството лобира за професорката Силјановска. Ние ќе го поддржиме оној кандидат што ќе победи на конвенцијата. Затоа апелирам да сите кандидати. Во овој период да ја покажат нивната визија, да ја покажат нивната програма, да ги освојат срцата, срцата на сите граѓани. Со тоа што они ќе го направат и тоа што следи во наредниот период, се надевам дека ќе видат одлична програма за сите граѓани и тој што ќе победи на конвенцијата треба не сплоти и се разбира дека ова раководство, но и целото членство, а се разбира и сите граѓани, ќе го прифатат тој кандидат што ќе победи. Ова е демократија, нека победи најдобрија. Очигледно е дека најголемата битка ќе се води меѓу пратеникот Владко Јурчев и професорката Гордана Силјановска. Јурчев има голема поддршка од членството додека според нашите избори првите луѓе на ВМРО ДПМН ја фаворизираат професорката Гордана Силјановска како надпартиски кандидат за председател, очекувајќи на изборите гласови од неопределените, но и од разочараните од СДСМ. Во партијата се стравува на конвенцијата во струга да не се повтори истото сценарио како на Комановскиот и Валандовскиот конгрес со одна предпознат победа неки сигурни гласачи. Се очекуваат остри дебати и разврска на бројни дилеми на 16. февруари. ВМРО да помене не отстапува от ставот заедно со председателските да се одржат и пред времени парламентарни избори. Повторно го повика Асада сама да не тактизира, да не бега од ова прашање и да донесе одлука, зашто во спротивно ќе мислат дека се подготвува изборен фалсификат. Почитувани медиони. ВМРО да помене го поздрава подпишувањето на пристапниот протокол за НАТО за Република Македонија. Ова е важен ден за Република Македонија и дена се завршува една неправда нанесена на државата од пред повеќе од 10 години. Влезот на Република Македонија во НАТО е долго очекуван и заслужен уште од 2008 година. Република Македонија уште на самитот во Букурешт ги имаше исполнето сите оние реформи и услови за полноправно членство, но за жал тогаш беше спречена да стане членка само поради противењето на Република Грција и неизиниот проблем со нашето уставно име идентитет, кој сега на штета на граѓаните и државата на непринципијален начин беа сменети по нивна мера. Почитувани представници на медиумите, почитувани гости и почитувани граѓани која следите во живо на пресконференција. Пред малку заврш сечениот чин во Брюсел, на кој амбасадорите на 29 земи членки на Североатланската алијанса заедно го подпишаа протокол за членство на нашата земја во НАТО. Денешниот ден е еден од оние денови кои веќе се дел од модерната историја и како таков ќе биде составен дел од историските учебници. Денеска најсилните 29 земји во светот едногласно подпишаа нашата земја да биде дел од најголемиот воен сојуз НАТО. Владата им се заблагодарува на сите граѓани на нашата земја од сите етнички заедници. Македонскиот народ, албанскиот, турскиот, припадниците на бошњачкиот, српскиот народ, ромите, власите и на сите други. Ви се заблагодаруваме на мудроста и трпеливоста која трае цели 25 години. Имено, Собранијето на Република Македонија, одлуката за членство во НАТО, ја има донесено во сега веќе далечната 1993 година на 23. декември, или како што реков, пред цели 25 години. Почтувани граѓани, вашата мудрост и трпеливост, да не ги прифатите повиците за конфликт и подел, и да изберете политики кои водат кон економски просперитет, безбедност и заедништво, денес како донесоа првиот голем резултат. Тоа ќе спроведе... Премиерот за ВВ што рече? Пока ладрат и двојазничност. Глупост и невидене, докаде забега? Тоа некој го дишам ове македонски воздух. И да ви ме држи памет. 
Това е моят дядо, моят татко, всичките мои предци. И аз, моят син и Керка, се има хероници. Роден и роден Македония, то не може да се случи. И аз съм това вера, дека не постои роден човек в Македония. Подвата, да излезе пред парламент и да бара промена на уста, заради промена на устата И цяло време, до доне летаят да го продаде името. Айде, майка! Нема присълно учени язик, казни за незнаени албански. Нема двоязични банкноти, двоязични униформи. Нема промена на уста. Пре сериозно е въпрашане и наистина не боли нашата национална посредност. Никой не може. В Македония вярвам дека нема роден на таков човек, който би дозволил промена на устав и промена на нашиот единствен. А што се однесува до уставот? Гарантира! Отличен устав имаме! Европски устав! Уставот нема да дозвола никой да го смени. Уставот ќе се почитува. Уставот ќе се спроведува. Нема менување на уставот. Бидете спокој. Да живе Република Северна Македонија. Адмила Шекиринска, еве што рече. Иднина за која никој не можеше да предпоставува пред само година и половина, дека е реално. Влезот во таа иднина е пред нас, вратата е отворена и она што сакаме да го направиме е да го направиме тој последен изчекор и да обезбедиме нашата држава да биде безбедна, сигурна и просперитетна. Додека јавност е вешо рече. Северно македонци не би се сложила на тоа. Северно македонци, нито ќе бидам јас, нито вие, нито децата, заради тоа што е јасно и отврдено дека сме македонци, изборуваме на македонски јазик. И много е важно, што повеќе тоа никој нема да ни го спорува. Нашето право на самоопределување како македонци завршено е траен спор. Имаме земја признаена од сите. Нема срамот на фирм да го носи, носи на фирмци повеќе. Не е лесно и на вас, не е лесно и на другите да знаат. Но прашањето, што ќе им оставиме на децата? И точно е ќе видеме северна македонци. Ама ќе видеме македонци. Ке зборува македонски јас. Во Европскиот парламент и грчките пратеници аплаудира кога се обрати на македонски јазик. Важно е да ги пребродиме чувствата, да бидеме мудри и памет и да носиме одлук. И аз верувам дека на нашиот народ му обезбедуваме и Ова песна, драги слушатели, от Спасен Сияновски му беше забранито да пее на ВОЦФС во Македонија. После долгогодишната наша искрена любов, не ли е време да ја кронисаме со златен прстен? Драга моја, аз истото го размислувам. Бев во неколку златарски дучени, ама 
Sve što sjaje ne je čisto zlato. Во право си, во Крамар Джулери има чисто злато. Крамар Джулери се наоѓа во новата локација на Вудвар измеѓу 10-та и 11-та мајла. Браќата Джорчи Павле се мои пријатели, нивниот златарски занаед го продолжија браќата Джордж Джуниор и Енди Крамер. Нивниот телефон е 248-968-3010. Крамар Джулери на Вудвар измеѓу 10-та и 11-та мајла. Без разлика колку пари правите, треба да платите такса кон државата. Вие не оспорувате дека нема да платите, но да платите онолку колку што захтева законот. Потребно ви е професионална личност, букипер, односно книговодител, кој ги познава законите. Човек кој кој можете да му се доведете, а тоа се нашенците македонци бувчани Там и Калин Беов на телефон 248 351 1818. Вашата лична инкантекс или за вашиот бизнес телефонирате на 248-351-1818 или навратите кај Бойко Менеджмент на адреса 29688 Телеграф Соба 200 во Саутвил. На македонски јазик доверете и за вашата инкантекс. Имате фамилиарен доктор, имате фамилиарен адвокат, имате личност кој ќе се грижи за вашите тешко заработени пари, Потребно е да имате човек кој ќе се грижи за вашата кола. Во овој брз динамичен живот колата е необходна. Доколку ви се појават било какви проблеми на вашата кола, право место е H&I Expert Car Care. На мајчин јазик, на Христе Иле, ќе им кажете што проблеми имате со вашата кола. H&I Car Care се наоѓа на адреса 4390 Маун Роуд, измеѓу 17 и 18 мајла. Телефонскиот број 586-978-8800. Отворени се 6 дена од 8 сабајле до 6 на вечер. Недела затворени. H&I Car Care. Телефонскиот број 586-978-8800. За роден дени и мен дени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Литер Сизал. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите, ако вечерва со целото ваше семество ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Литер Сизал и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Литер Сизал. Една стара пословица гласи Од пиле млеко ќе најдете во Джерис Фрут Маркет. Джерис Фрут Маркет, кој се наоѓеше на 18 мајла и Дек Финтер, сега се пресели на 16 мајла и Дек Финтер. Овде можете да најдете сите врсти на бело сирење, кашкало, маслинки, багета обланди, зарзава, тазе овоше, пресен леп, пет банци за 1 долар, тазе мелено месо, стейкови, кокошки, јагнешко, кори за зелници, комати, Баклава, најефтини во градот. Како што реков, погоре од пиле млеко можете да најдете во Джерис Фрут Марк, кој се наоѓа на 16 мајла и Дек Финтер. Отворени се 7 дена, од 7 сабајде до 9 на вечер, а недела од 7 до 7. Телефон 586-698-2111. За да имате убави бели заби и прекрасна насмевка, обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Раен 16-тата милја, а нивниот телефон е 586-264-2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски. Ки прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Кацис се наоѓа на Раен 16-тата милја. А нивниот телефон е 586-264-2000. Кога планирате свадба, веридба, крштевка, шаор или било каков радосен момент за 100, 200, 500, па и повеќе гости, а гостите да бидат задоволни и долго да споменуваат за вкусната храна, брза услуга, а во супер модерна хала. Станува збор за Шелби Гарден или поранеш на клуб Монте Карло, која се наоѓа на адреса 50-265 Вендайк, помеѓу 22 и 23 милја во градо Шелби Тауншип. 
Овде се вработени наши луѓе, кои ќе ви помогнат и подготват балканско и американско јадење. Вие треба само да телефонирате на телефонскиот број 586-731-8220 и прашајте за Триса. Споменете го само Оро Македонско. За недела ќе добиете специјална цена. Шелби Гарден, телефонскиот број 586-731-8220. Грубиштата Гердиан Енджел се наоѓаат на Рочестер и 28 Майла. Драги слушатели, не им оставайте на вашите деца проблеми, купете си место за погреб, сега цените се намалени во Гердиан Енджелс, кои се наоѓаат на 28 Майла и Рочестер во Рочестер градот. 248 601 4188. Во најтешки и најжалостни моменти обратете се до двете погребални куки кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Фюнерал Хоум на Райан Роуд и 18-та Майла во Стерлинг Хајц. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Ворен Фюнерал Хоум на Фор Роуд и Телеграф во Дирбон Хајц. Телефонскиот број 313-278-3838. 5100. Минатата недела женската секција при Црквата Света Богородица имаше членско собрание и за нова председателка изброна Наташа Миловска, секретарка Оливера Димич и благајник Катерина Пегело. Потоа членките Даниела Ристогорска, Даниела Димовска и Анджелина Спасовска на јубави честитки од името на Оро Македонско. Најновиот македонски филм «Ругајни со Христос» кој моментално се прикажува во Австралија, а во Детройт за прв пат ке се прикаже во петок, 15. февруари со почеток 7 часот на вечер, влез 20 долари во кино салата со ресторански простори, Емиджин Поледиум, на стрелената адреса 209 Хемилтон Роуд Бирмингем. Петок, 15. февруари, филмот Ругајне со Христос беше снимен во Атина, Нивици, Герман, Любоно и Долно Дупени. Многу интересен, немојте да го пропуштите, истиот ке се прикажи под покровителство на Јунаде Маседонијан диаспора од Вашингтон ДС. Женската секција при Македонската црква Свети Георги Кратовски по повод 8 март денот на жената организира забава со богата вечера во сабота 9 март со почеток 6 часа на вечер во просторите на Свети Георги Кратовски. Влез 25 долари, опен бар, добра музика, добра лотарија. За резервација кај Бона Наноска 248-347-4799 или Ленче Јанческа на 734-679-8833. Богата забавна вече по повод празникот 8. март во сабота 9. март во Свети Георги Кратовски. Сообщение од управата на Македонската црква Свети Георги Кратовски. Сабота 16. февруари ова година во Македонскиот културен центар при Света Богородица со почеток во 7 часот на вечер ке го одржи својот традиционален патрон празник. Влез 50 долари за деца до 12 години бесплатно, а за младина от 12 до 19 25 долари. За ваше разположение ке свири популярната Соня и Оливер Бен. За резервација кај председател од Димче Цветановски на 586-826-9338 или кај заменик секретарот Благоја Донгевски на 248-802-6323. Сабота 16. февруари во Македонски културен център банкер по повод 24 години от постојнето на Македонската црква Свети Георги Кратовски. Сите сте добре дойдени, добра вечера, добра музика и добро дружение. После убавата гала банкет, која се одржа с нощи, ве очеква още една гала банкет и тоа во сабота на 2. март. Ова забавна вечера ќе се одржи по повод 8. март денот на жената, што значи во Македонскиот културен центар, гала банкет, 2. март, богато јадене, богата музика и сите сте добре дојдени. Се повторуваат грешките од Минатото. Идни од грчки премиер Кириакос Мицотакис, како стожерно ветување во својата кампања за следните избори, е заканата дека со секое дипломатско и правно средство, ќе стави вето на отворањето на ЕУ поглавјата за Македонија. Со оваа закана, уште еднаш дава на знаење дека за Грција никогаш не било проблем дејствувањето спротивно на меѓународното право. 
и сега сите оние во татковината кои не обедуваат дека договорот за Ев Ципрас содржи одредби кои го спречуваат Мицотакис да стави вето, не сметаат за недоветни и без меморија. Истата Грција со нова демократија на власт, со караманли си бакојани, кои исто така не смеја да не стават вето на НАТО самитот во Букорешт во 2008 година, бидејќи времената спогодба, тоа не им го допушташе. Брутално ја спречија Македонија да стане полноправен член на Алијансата. Токму затоа, Грција е осудена земја од Меѓународниот Хашки суд. Не македонската влада знае дека членството во ЕУ виси и заради мисотаки си заради неизвестността на европските избори кои следат. ЕУ скептиците може да ја преземат контролата на Европскиот парламент и комисијата. Заев Димитров и Шекеринска многу добро знаат дека членството во НАТО многу малку влија е врз економскиот развој и дека клучните очекувања за инвестиции и подобрување на животниот стандарт се од преговорите и членството во ЕУ. Македонија со мудра политика и обстојувањето на меѓународните норми ќе обезбедеше полноправно членство во НАТО Алијансата и без продажба на светото македонско име и идентитет. Додека траеше правно-политичката битка, Македонија е заштитена со билатералниот стратешко безбедносен договор со САД, склучен во времето на председателот на Соединитите Американски држави Джордж Буш. При тоа, Македонија повеќе од една деценија се однесува како полноправен член и АРМ е дел од сите мировни мисии на Алијансата. Колку и да се труди, не македонската влада не може од предавството да направи триумф. Членството во НАТО не може да биде лек за понижувањето на македонскиот народ. Нашата борба допрва почнува. Никогаш северна, Македонија вечна. Неслучено Доналд Трамп и Рокфелеров ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Братјата Джордж и Осиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот. Ормон Бич, стамбиниот комплекс Ормон Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Те очекуваме. Телефон 386-451-5299 Повторувам 386-451-5299 Дека сте во Охрид, сакате да направите за вашите деца и внучиња крштавка, роденден, веридба, помала свадба или за доручек, највкусна чорба, за ручек или вечера, вие со вашата фамилија повелете дојдете кај нас, Европа ресторан со нови газди. Вкусна храна, одличен бијен и пријатно расположение ви нуди Европа ресторан, кој само еден блок е одалечен од езерото. Телефон 046 263-088 Богоја Баби Радичевски, родом од Мисејшта, покрај што е газда на Европа ресторан, военнот тој е собственик на Сан Стил Експрес и Тракин Ворехаузен Процесин од Индијана, телефон 219-763-0710 и прашите за јасмина. Европа ресторан ви посакува пријатно расположение и добар одмор во Охрид. Почитувани слушатели на Македонската радио програма Оро Македонско од Детройт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас господине Бошко Рајчевски Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија следете на во продолжение. Амбасадорите на земите членки на НАТО денеска го подпишаа протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во Алијансата. Ова не беше лесен пат, имаше предизвици и тешки компромиси, но вашата посветеност донесе напредок, истакна генералниот секретар на НАТО Тајен Столтенберг. Очекуваме да ги продолжите реформите потребни за членството во Европската унија, со која делиме заеднички вредности, нагласи генералниот секретар на Алијансата. 
На церемонијата во Седиштето на Алијансата во Брисел присуствуваше министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој кажа дека со ова ја исполнуваме стратешката цел – членство во НАТО. Ги решивме сите проблеми со соседите, и тоа во регион што се уште се соочува со одредени несигурности. Патот не е завршен, но сакаме да го одиме заедно. Македонија ќе ги исполни реформите што ги вети. Од денеска, мојата земја станува на вистина силна. Истакна Димитров, при што им се заблагодари на сите амбасадори на земите членки кои денеска ставија подпис на протоколот. Во текот на следните месеци протоколот треба да го ратификуваат парламентите на 29 земји членки на НАТО. Прва тоа ќе го стори Грција до крајот на недалава. До тогаш македонските државни представници ќе учествуваат на состаносите на НАТО како наблюдувачи. Председателот на Комитетот за надворешни работи на представничкиот дом Елио Тл Ингел ја повика администрацијата на председателот Доналд Трамп за поддршка на членството на Идната Република Северна Македонија во НАТО. Во писмото до државниот секретар Мајк Помпео, лидерот на Комитетот за надворешни работи, нагласува дека членството на Северна Македонија во НАТО ќе помогне да се обезбеди стабилноста и мирот на Балканот. Членството на Северна Македонија ќе помогне на Алијансата да ги отфрли руските злонамерни активности на Балканот, каде Владимир Путин се обидува да се е немири несогласувања. При фаќањето на Северна Македонија ќе приближи Европа чекор поблиску до еден слободен, обединет и во мир континент, се вели во писмото. Комитетот за надворешни работи на представничкиот дом во писмото силно ја охрабрува администрацијата на Трамп да действува брзо за напредокот на Северна Македонија на незиниот пат за 30-та НАТО членка. Председавачот на Комитетот за меѓународни односи при Советот на Руската Федерација Константин Косачев оцени дека тоа што Македонија го подпиша пристапниот протокол за НАТО представува можеби символичен чин, но е важен за Алијансата, имајќи го предвид растечкиот судир помеѓу Алијансата и Москва. Ова е повеќе символичен отколку практичен чекор, бидејќи станува збор за мала земја која нема никаква важност за НАТО, но ова сепак е важно за Алијансата, имајќи го предвид судирот со Русија, која постојано укажува на деструктивната улога на НАТО како остаток од студината војна. Според него, целиот случај околу Македонија покажува дека е оправдано руското незадоволство во врска со Алијансата. Укажува дека критиката на американскиот председател Доналд Трамп на сметка на НАТО овде одиграла клучна улога. Тоа не сомнено ги алармирал официалните лица на Алијансата во Брисел, кои сега чинат се да му покажат на Вашингтон дека НАТО стои добро и дека се шири, велико Сачев. Рускиот сенатор верува дека пристапувањето во НАТО нема да и донесе добро ниту на Македонија, ниту на европската безбедност. Повеќе од 12 милиони денари за унапредување на физичката подготвеност на припадниците на армијата на Република Македонија како еден од приоритетите за следниот период, најави Министерката за одбрана Радмила Шекеринска за време на денешната посета на Тетовската касар на Кузман Иосифовски Питу во Тетово. Таа потенцира дека оваа година ќе биде посветена на модернизација во различни делови од армијата, бидејќи според неа армијата на Република Македонија има најголемо богатство во своите луѓе, војници, подофицери и офицери кои заслужуваат по големи инвестиции. Нашата војска заслужува повеќе средства, нашата војска заслужува по големо внимание. Со ова ќе кажеме дека од војниците очекуваме и по високи стандарди, но и дека сме подготвени повеќе да вложуваме во нив. Околу заложбите за дислоцирање на касарните надвор од урбаните центри, министерката Шекеринска посочи дека НАТО не има правила туку различни искуства околу ова прашање. Македонија го заслужува своето место во Алијансата. Она што како влада го повторувавме последниве две години, го покажуваме и на дело. А тоа е дека таа служба, контатковината, треба да се возврати со повеќе грижа. Освърнувайки се на подпишувањето на протоколот за пристапување на нашата земја во НАТО, таа потенцираше дека не се доволни само големите работи, бидејќи потребни се секојдневни мали успеси, што ќе го подобрат животот и ќе ја подобрат армијата. На огласот за кандидат на ВМРО ДПМАНЕ за председател на државата се пријавиле 10 кандидати, од кои еден е одбиен поради поднесување на пријавата по завршувањето на рокот. Под председателот на партијата Владо Мисајловски соопшти дека во кандидатската трка влегуваат 
Nikita Šektukovski, profesor na PMF, Gjurđi Manoskov, predsedatel na Stopanska komora za energetika, Vasko Kustov, farmacijski tehničar, Vlatko Gjurčev, pratenik, Gordana Siljanovska, profesor, Ilija Dimovski, profesor vo penzija na Šumarski fakultet, Filip Petrovski, eksdirektor na Državen arhiv, Goran Angelov, poranešen gradonačelnik na Vinica i Sašo Kutlešovski, doktor po zemljodolski nauki. Сите кандидати ќе имаат еднаков третман и еднакви можности да бидат избрани согласно принципите и демократијата. Транспарентноста и демократијата на овој процес е со цел да биде избран кандидатот кој ќе го представува мнозинското мислење на граѓаните и ќе работи во согласно с уставот и законите во полза на сите граѓани. Според Мисајловски, кој од нив ќе биде кандидатот на ВМРО ДПМН, ќе одлучуваат партиските делегати на 16. февруари на партиската конвенција во Струга. Ние ќе го поддржиме оној кандидат што ќе победи на конвенцијата. Затоа апелирам до сите кандидати. Во овој период, да ја покажат нивната визија, да ја покажат нивната програма, да ги освојат срцата, срцата на сите граѓани. Со тоа што они ќе го направат и тоа што следи во наредниот период, се надевам дека ќе биде одлична програма за сите граѓани и тој што ќе победи на конвенцијата треба да не сплоти и се разбира дека ова раководство, но и целото членство, се разбира и сите граѓани, ќе го прифатат тој кандидат што ќе победи. Ова е демократија, нека победи најдобриот. Партискиот подпредседател посочи дека ВМРО ДПМА не уште еднаш ја повикува власта да престане да ги става партиските и личните интереси на државните и да распише предвремени парламентарни избори заедно со председателските. Македонија е деломно слободна земја, оценува во најновиот извештај за слободата во светот Американската невладена организација Freedom House. Во извештајот за 2019 година Македонија на скала од 1 до 7, каде 1 е најслободна, а 7 најмалку слободна е оцената со 3, додека според политичките права со 4, а според граѓанските слободи со 3,5. Со вкупен скор од 59 поени Македонија годинава се наоѓа во друштво на земји како Украина, Молдавија, Црна Гора, Косово и Мадагаскар. Во однос на политичките права и граѓанските слободи Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска бележат одредено на задување во однос на минатата година, додека мал напредок има во Македонија и Косово. Во Албанија состојбата останува непромената. Од регионот, како слободна земја, се оценети Хрватска, Грција, Бугарија и Романија. Додека како делумно слободна се Србија, Црна Гора, Косово, Албанија и Босна и Херцеговина. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за реализацијата на овие вести даде председателот на Македонската алијанса, Ѓорѓија Джорч Атанасовски. Со ова нашата радиопрограма ја завршуваме. И денес Орото Македонско за вас го водеше Бошко Райчовски Пилистерски, а мојот телефон е 810. 335-5552 Ви благодараме што бевте со нас. Ви посекуваме пријатно спожение до иното наше дослушање.